у нас организация ради Веди Пац, она фокусируется на, ну, и на окружающую среду, и на, на творчество, и на, ну, не знаю, в, в тот момент у нас было тоже на, на уменьшение ресурсов, очень были важны тысячи развития, тысяч, не, цели развития тысячелетия, мы в какой-то момент там участвовали в разных мероприятиях и про, продвигали, и, ну и как бы показалось, что ну да, велосипед может быть таким, таким средством коммуникации, как мы можем не только говорить о, не знаю, о насущных проблемах актуальных, но и реально своим примером показывать, что можно делать очень какие-то такие реальные вещи, например, поменять, пересесть с автомобиля на, на велосипед да, и, и эффективно продолжать жить с таким же комфортом и, или даже лучше. У меня с самого начала казалось, когда я переехал в Лепу, казалось, что Лепа, она идеальна для велосипедов. Ну, плоская, без гор, э, такая она в длину возле моря, да, находится там три, три разных таких больших, больших района, но они все можно там, не знаю, за час проехать от начала до конца и очень-очень легко передвигаться. Единственное, что не было, это был 2009 год, не было инфраструктуры особо. Сама идея такая, что мы организуем мероприятия, где хотим привлечь внимание к популяризации велокультуры, к тому, что велосипед можно использовать не только как, не знаю, там, ездить на выходных, кататься да, по берегу моря туда-сюда, в Лепое, или, или, или как, как спортом заниматься, да, там, на гонках участвовать и гонять по всяким трассам, но и использовать как средство передвижения в городе, да, которое помогает, но ну, там сразу очень много эффектов, да, от велосипеда у тебя и здоровье улучшается, и ты снижаешь свои, э, не знаю, экологическое, э, экологический след свой уменьшаешь. Концепт, короче, получился такой, что у тебя каждый день, 7 дней в неделю, с понедельника до, до субботы э, у тебя, у нас воркшоп 24 часа в сутки, по сменам с мастера работают, ты можешь в любое время приходить после работы или там да без разницы, когда работаешь, и с 8 до 10 вечера приходят музыканты или перформаторы и, и перформируют что-то, и да, выступают. У нас была задумка сделать там всего несколько велосипедов и проехаться тоже по лепой таком. Но было, оказалось там очень удачно, что да, всякие разные люди приходили, делали, оставались, и очень много контактов получилось, и, 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 и вместо того, чтобы там популяризовывать э, велокультуру, что получилось, у нас оказалось очень, что этот, э, этот подход, он, или ну, такого типа мероприятия, они очень инклюзивны. Когда тебе надо делать там, велосипед, то без разницы, там, ну, чем ты занимаешься, на каком языке говоришь, откуда приехал, есть ли у тебя там, э, не знаю, да, да что угодно, дом, права, машина или деньги – ты в этом в гараже, ты ну, все на, как бы на одном уровне, потому что, по большому счету, никто особо не умеет этих великов строить. И есть вот эти мастера, которые тебе, ну, там, гайденс показывают, как это делать, помогают там варить, помогают что-то там крутить. И в конце ты делаешь, едешь на парад. И это в параде все вместе, он такой, как очень... Ну, короче, инклюзивный проект получился. Мы сами не ожидали, очень хороший такой эффект был. Концепт, он так прижился, и мы и добровольцы приезжали, и международные добровольцы мы пригласили, и была уже э, команда такая большая, которая все это организовывала. И, и этих музыкантов тоже очень разных там, приглашали со всякими. Последнее, э, в 2017 году мы организовали этот фестиваль, э, ну, такого масштаба, э, то было так, что у нас было всего шесть участников, которые строили там четыре или три велосипеда, остальные 40 велосипедов, которые мы в предыдущие годы построили, мы все их починили и перекрасили. Мы считали, около тысячи человек посетило наше мероприятие, просто на все эти... И это для такого... Э, ну да, для, для такого формата это много людей, и появились разные, ну да, там всякие разные вызовы как это все сделать так, чтобы, не вы... ну, чтобы было безопасно, чтобы было цивильно все. Мероприятие выросло до такого размера мини-фестиваля, которого ну, нужно уже коми... ну, таким с коммерческим подходом нужно следующий организовывать. И никто из нас не был готов, ну, потому что мы работаем в некоммерческой организации, в этом хотим оставаться в этой, в этой среде. И сейчас она... там разные инициативы от этой идеи, другие инициативы. Например, ночные покатушки там в Лепо у нас было тоже. Началось с этого с болтик байка, что мы не только основной заезд, но и 
и по ночам, и по пятницам с 10 до 12, 2 часа такой заезд. И он как-то просто начался, ну да, попробовать эти велики ночью, чтобы никто не видел, чтобы понятно, как это ездить. А потом оказалось, что классно ездить по пустым улицам. И, и он так развился, что там 4 года до ковида у нас каждый год да, с, там, с весны до осени Каждую пятницу проходили эти заезды. Международные обмены у нас были да, на великах, потом организовывались. Потом эти, у нас э, офис находится в одном таком дворе, и мы делали два или три, нет, три раза, мы делали так, э, вокруг двора 12 часов кататься, и тоже на, этих, на своих великах катались. Эти велики у нас остались, они есть, и они каждый год э, э, не знаю, подкрашиваются, переделываются, и мы участвуем тоже в разных мероприятиях города, они видны. И в своих проектах используем. У нас главная была задача привлечь внимание. И что интересно, с фрикбайками у нас всегда, мы даже без всяких пресс-релизов, у нас всегда были э, все национальные телевидения приезжали снимать сюжеты в этих, в этих фильмах. И все газеты бесплатно публиковали. Ну, то есть, то есть, как бы, и, ну, это такая, такой инструмент, что он хочет, не хочет, он привлекает внимание. Очень много всяких интервью, мини-фильмов каких-то. И за эти годы ну, эффект на велокультуру был. Ну, такой. Появились велодорожки, у нас там из 11 километров, у нас больше, сейчас, мне кажется, там около 100 километров велодорожек в Лепе. Куча народу ездит на велосипедах, проходят всякие мероприятия. У нас задача же не было посадить всех на фрикбайки, у нас задача была показать, что велик можно по-разному использовать, и, он, и что он ну, как часть городской культуры. Ну, норм, это нормально. И э, насчет велокультуры... Мы сами участвовали в разных мероприятиях, что город организовал, и так, и разговаривали ну, в таком неформальном уровне. Но на последних фестивалях мы приглашали каждый раз ну, да, там, депутатов, например. К нам тут там, мэр приходил кататься на велике. У нас благодаря этим велосипедам ну, да, и узнаваемость да, повысилась, и приглашали на всякие рассказы, что это такое, почему мы это делаем. Но мы рассказываем, ну, что ну, тут очень много факторов, что мы хотим э, популяризовать там, здоровый образ жизни, безотходное производство, то, что можно переделывать, если, чинить вещи, да, э, передвигаться, да, со, со, самому там, не знаю, быть творческим. У нас параллельно тем фрикбай, ну, фрикбайкам у нас э, э, да, развивался тоже проект такой, э, веломастерское самообслуживание, где ты можешь приехать, у тебя есть набор инструментов и небольшое помещение, где там, не знаю, регулярно, но открыто, и можно там свой велик почти не только фрикбайк, но и можно... Сам, сначала были фрикбайки, мы думали, а потом мы для всех от, ну, сделали, открыли. И это какое-то время работало, но сейчас, ну да, со всеми этими ковид-ограничениями и со всем, и с тем, что непонятно, как организовать эту всю работу правильно, и добровольцев, и плюс еще у нас все мастера, которые были сначала, которые работали, они, они переехали из Лепа, и, и на данный момент нет ни мастеров, ни, э, есть инструменты, есть помещения, но, но то есть, индивидуально договориться, ну, например, наши все эти, кто ездит на великах, то они могут использовать, ну, используют там не знаю, поменять, поменять колесо или цепь, или, или что-то сделать, но такого публичного пока не происходит. Но это, это такой, да, мне кажется, один, один, один из проектов, который долгосрочно можно развивать.